இன் பிஸ்னஸ் லைஃப் அப்புறம் வந்துட்டு நம்ம சொந்த பந்தங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸு எல்லோரும் எந்த மாதிரி ஆட்களை வந்து நம்ம கூட வச்சுருக்கணும் ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு மேலே நீங்கள் போகிறதுக்கு வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆட்கள் தேவை ரைட்டாக தனியாக நம்ம ஜெயிக்க முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் வரும்போது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள்லாம் செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் அந்த விஷயத்தில் வாரண் பஃபோர்ட்டுக்குள்ள எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொண்டு வரேன் அவர் இன்றைக்கி இவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காரு எல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒவ்வொரு ஆட்கள்ட்டையும் யார்கிட்ட பணம் போடுறதோ அவங்க டீமில் வைக்கணுமோ கம்பெனி கொடுக்குறதோ சிஓ பண்ணுறதோ யார் அப்பாயின்ட் பண்ணுறதோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவர் ஒரு விஷய ஒரு மூணு விஷயத்த ஒரு ஆள்கிட்ட பார்ப்பார் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்டெகிரிட்டி பார்ப்பார் எவ்வளோ என்ன மாதிரி இன்டெகிரி இன்டெகிரிட்டி இன்டெலிஜென்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி இந்த மூணு விஷயம் வந்து பார்ப்பார் இதில் என்ன அப்படின்னா எனர்ஜி இருக்கான்னு பார்க்கணும் இல்லையா செலவங்க வந்துட்டு ஃபுல் நாலேஜ் இருக்கும் அவங்களுக்கு பயங்கர விஷயங்கள் தெரிஞ்சுருக்கும் ஆனால் வந்து சோம்பேறியாக இருப்பாங்க எந்திக்க மாட்டான் விளைச்ச மாட்டான் நாளைக்கு பண்ணிக்கிடும் ஏன்னா அந்த ப்ரோக்ரேஷனேட்டு இந்த மாதிரிலாம் விஷயம் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க அவங்கள்ட்ட எவ்வளோ சரக்கு இருந்து என்ன பிரயோஜனம் எவ்வளோ விஷயங்கள் தெரிஞ்சு என்ன பிரயோஜனம் நாலேஜ் என்ன பிரயோஜனம் அதை செய்கிற த திறமை இருக்கணும் இல்லையா அந்த எனர்ஜி இருக்கணும் ஆ எஸ் டக் குயிக் எந்திரிச்சு ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது இல்லாமல் இருப்பாங்க ஓகே ஸோ முதல்ல எனர்ஜி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பார் ரைட்டாக ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு அந்த நாலேஜ் அவ்வளோ விஷயம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்மார்ட்னஸ் நாலேஜு எல்லா பொருட்களும் இருக்கா எல்லா விஷயங்களும் இருக்கா அது பார்ப்பாங்க அது ஒரு விஷயம் ரைட்டாக ரெண்டாவது ஏன்னா எதுவுமே கற்றுக்கிட்டதுக்கு தொழிலில் இருக்கும் இப்போ இன்ஜினியரிங் பில்டிங் கண்ணும் அப்படின்னா சிவில் இன்ஜினியரிங் தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா அதுலேயும் நம்பர் ஒன்னாக இருக்கணும் நல்லா படிச்சிருக்கணும் எல்லாம் விவரமாக செய்ய தெரியணும் இப்போ ஆட்டோமொபைல்னால் ஆட்டோமொபைல் பற்றி ஃபுல்லாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதில் கம்ப்ளீட் நாலேஜ் இன்டெலிஜென்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கணும் ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது என்ன பார்க்குற அப்படின்னா இன்டெகிரிட்டி அதாவது இவர் லாயலாக இருப்பாரா நம்மளுக்கு நாளைக்கு ஏதாவது என்ன சொல்லுவாங்க துரோகம் பண்ண மாட்டானா ரைட்டாக ஏமாற்ற மாட்டாங்களா உண்மையாக இருப்பாங்களா ட்ரான்ஸ்பெரண்டாக இருப்பாங்களா இந்த விஷயத்தை பார்ப்பார் ஒரு ஆள்கிட்ட இந்த மூணு விஷயம் கிடச்சிட்டா வேறு நீங்கள் எதுவும் பார்க்க வேண்டாம் கம்பெனி எம்ப்ளாயீஸ் எடுக்கும்போது கூட இந்த மூணு விஷயம் பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் இமீடியட்டாக பார்த்தவங்களும் தெரிய முடியாது பட் வந்து பேச்சுவார்த்தையோ அவங்க ரெஃபரன்ஸோ கொஞ்சம் அந்த மாதிரி எடுத்திங்கன்னா அவங்கள போய் தெரிய வந்துடும் ஸோ இந்த மூணு விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லைஃப்பில் உங்கள் இந்த மாதிரி ஆட்களே உங்கள் கூட சேர்த்துட்டே இருங்க உங்கள் வாழ்க்கையில் வந்து தோல்விக்கு இடமே கிடையாது ஏன்னா கரெக்டாக நல்லா செலக்ட் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க ஐயோ ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நான் இப்படி இருப்பான்னு நினைக்கவே இல்லையே அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு தெரியல ரைட்டாக அந்த மாதிரி இதில் ஒரு விஷயம் கிளியராக சொல்லுது அந்த மூணு விஷயத்தில் ரெண்டு இல்லாமல் தான் நடக்கலாம் ஆனால் ஒன்று கண்டிப்பாக இருக்கணும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஒரு விஷயம் வந்து மெயின் என் லைஃப்பில் நான் அந்த ஒரு விஷயத்த மெயினாக பார்ப்பேன் மற்ற ரெண்டு விஷயம் இருக்கோ இல்லையா ஓகே என்ன அப்படின்னா என்ன தான் இருக்கும் நாலேஜ் கண்டிப்பாக இருக்கணும் நாலேஜ் இல்லாமல் இது என்ன முடியாது ரைட்டா ரெண்டாவது வந்துட்டு எனர்ஜி இருக்கணும் எதுனாலும் குயிக்காக எடுத்து செய்கிற மாதிரி அந்த எனர்ஜி இருக்கும் மூணாவது வந்து மற்ற ரெண்டு எனக்கு இருக்கோ இல்லையே தெரியல எனக்கு இன்டெகிரிட்டி லாயல்ட்டி எனக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒருத்தர் எப்போ துரோகம் பண்ணுவாங்க நமக்கு பின்னாடி ஏதாவது பண்ணிடுவாங்க நாளைக்கு நம்மளை பிரச்சனை மாட்டி விடுவாங்க நம்பிக்கை இல்லை அப்படின்னு ஒருத்தர் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த ஆட்களை என்றைக்குமே கூட வைக்கக்கூடாது ஏன்னா இவங்க ஃபுல் செட்டப்பே குலச்சி விட்டு போயிடுவாங்க லேசியாக இருந்தால் லேசி இருந்தாலும் பரவாயில்ல சரி ஏதாவது கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வேலை இழப்போம் வேலை தெரியலனாலும் பரவாயில்ல ஏதாவது பண்ணிக்கலாம் பரவு ஆனால் நம்பிக்கை இல்லாமல் ஒருத்தரை வந்து வைக்கக்கூடாது துரோகியோ அல்லது அதனால் நம்ப முடியாது ஏமாத்துக்கார ஆள் அப்படின்னு இந்த நெகட்டிவ் பீப்புள் இந்த மாதிரி மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் வீடியோஸ் பண்ணியிருக்கேன் பன்னெண்டு வகையான விஷயங்கள் அவங்ககிட்ட இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கணும் இருந்துச்சுன்னா டக்குன்னு தப்பிக்க நான் விட்டுட்டேன் ஸோ எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த லாஸ்ட்டில் இன்டெகிரேட் ரொம்ப முக்கியம் மற்ற ரெண்டு விஷயங்கள் நான் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிடுவேன் இது வந்து கண்டிப்பாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ரைட்டா என் டீமில் நிறைய தடவை இப்போ அப்படி பண்ணியிருக்கேன் சிலவங்க வந்து வந்தோன்னு தெரிஞ்சுன்னு கொஞ்சம் இல்லை இது வந்து லாஸ்ட் டைம் வரைக்கும் ஓடாது அப்படின்னு ஸோ அவங்கள முதல்ல எவ்வளோ ரூபா கொடுத்து ஒதுக்கணுமோ ஒதுச்சு அந்த என் டீம்லேயே